Bumburuki Sireli Godo. Bumburuki Sireli Godo. Inchpeses Tanka Gin Godo. Shat love kezi che pata helai sor hearts no mes inchpeses. Na khasta tesne do inchpeses. Yes. Հրաշալիմ, այնպիսի մի բան եմ իմացել, որ հրաշալիմ։ Ես այդպես էլ գուշակեցի, ինչես տեսել, կարթացել, հայտնաբերել։ Գիտես ինչ եմ իմացել, իշում ես մեր մոլորակի կողկը մի մոլորակ կար։ Ո, մեր մոլորակի կողկը Հաստորեն նասկսել է ճամփորդել տարբեր աշխարներով, հետո պատկերացնում ես այս մոլորակում նրա մասին գիրկ կա գրված։ Իշկապես, ոնց որ փոքրիք իշխանի։ Այո, այո, ոնց որ փոքրիք իշխանի և միուս մարդիկ գան գնան, որ պատվություն գրեց։ Այո, այո, թե գիտես կոտո, մեր մոլորակի շուրջ բոլորը հավակված մարդիկ, այնքան հետաքրքիր են, որ այս մոլորակում պարզապես ոտ ու ջրիպես անռաժեշտ են նրանց հարկասի Ո՝ որտեղ պուջուրիք պուջուրիք մարդուկներ են ապրում։ Այո, այո, հենց այկտեղ, պատկերացտում ես գոդո, հրանք գուլի վերից տասներկու անգամ պոքր էին և վեծը մատնաճապ բոյ ունեին։ Ոյ, 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 ինչ պուջուրիք են գեղեր։ Այո, այո, բային չել հետաքրքիր բաներ են կարթացել, ուրեմ են այնտեղ կայն մի թակավոր, որը մի եղունգի չապ բարցր էր մնացած լիլի պուտներից։ Ու գիտ Եվ ջոնաթան Սվիվտը գրել է գուլի վերի ճանապարորդությունը, սա գրքի կրճատ անումն է, իստ դու գիտես ինչպես է գրքի երկար անունը։ Կիշտ նասաց չէ։ Ահա, դա մի շատ երկար բարակ վերնագիր է, որը ամբողջովին ճիշնասած ես էլ չեմ հիշում, բայց այնտեղ կարծես մի քանի նախատացությամ նկարագրում է, թե ինչ է կատարվելու գրքում, այսինքն ճանապարորդություն գու� Ձիշն ասոտ դետքոն մոլիամասը չգիտեմ, միայն գիտեմ, որ նաև հսկաների աշխարում է հայտնվել, դիերի աշխարում, թրչող մոլորակում է հայտնվել, մի խոսքով ուր ասես չի գնացել խեղջ գուլի վերը։ Իսկ դու Իսկ ես հիշում եմ սիրելի գոդո, ասում են այդ լիլիպուտյայի թակավորի տղան ձուն կոտրելիս մատը վնասել է, երբ որ կոտրում է ձվի այն ներքևի կլոր մասով և այդ որվանից թակավորը գիտես ինչ հրաման է տվել։ Այո, հիշեցի, բաժանել են երկ, հա, 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 որպիսի ձուն ուտեն հակարակ կողմից։ Ոչ թե ուտեն, այլ ճարդեն, սկսեն կլպել հակարակ կողմից, այսինքը սուր մասից։ Եվ դրանից լիլի պուտյայի ժողովուրդը բաժանվել � Հիշեցի բանակների անունը հոդոր, սուր ծայրականներ և բուտ ծայրականներ հիշում եմ մի լապցի ծաղել եմ այդ անունների վրա։ Այո, 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 դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր որ այն ներքևի կլոր մասից էին ձուն � Մի խոսքով ինչի միջով ասես չի անցել խեղ։ Բամբա հսկաների երկրում, պատքերաստում ես գուլի վերը հսկաներից տասներկու անգամ պոքր է եղել։ լրիվ հակարակը։ լրիվ հակարակը ինչպես լիլի պուտյայից։ Եվ այդ հսկաների մոտ նա 
Եվ մի օր մի թրչուն այդ տուփը որտեղ գուլի վեր մեր ապրում պատահաբար վերցնում է կցում է ծովի մեջ եւ ծովը քշում տանում է նրան դեպի մի այլ աշխարհա այսպիսի հետաքրքիր գիրք է գրել այնպես որ սիրելի փոքրիկներ ամ պայման կարդացել գուլի վերի ճանապարհորդությունը վստահ է մեծ հաճույք կստանակ հեղինակը ջոնաթան սվիֆթն է չմորանակ եւ Կոդո, մենք գիտես, չմորանանք ասեցիր ինչ ենք մորացել։ Ոյ, մեր հյուրին։ Ելի ինկել ենք զրուցելով և մորացել ենք, որ մենք հյուր ունենք այսօր մի կեղեց կուհի, հոգրիկ, աղջնակի այսօր մեզ հյուր գալու։ Դեարիմ առաջարկում եմ մի փոքր տաթարտան եւ դիմավորենք մեր հյուրին պատրաստը սիրելի գոդո այո այո մի փոքրիկ երաժշտական դաթար մեր քեթերում մենք վերադառնում ենք եւ սիրով դիմավորում ենք մեր անուշիկ հյուրին բումբուրոկի սիրելի լիլիտ բումբուրոկի բամբարակի սիրելի գեղեցկուհի լիլիտ ինչ պես ես լիլիտ Դա աշնակալություն դուք ոնցեք։ Մենք հրաշալի ենք, գիտես ինչ։ Իշտեմ հոդորը։ Ահա։ Որովհետև, հայ, որովհետև այսօր դու ես մեր հյուրը։ Երբ մեր մոտ մի գեղեցի խելացի, մի խոսքով երբ որ մի լավ երեխա է գալիս, մենք շատ շատ լավ ենք լինում։ Մենք էլ ինք շոշում։ Լավ, տամի մավանդական հարց է դիտիտ։ Կարող ես ձեր քերով ցույց տալ, թե ինչքան լավ ես։ Այս քան։ Այ այ քան լավ ես։ Հաշալի է։ Այ ես էլ եմ, այ այ քան լավ եմ սիրելի լիլիտ։ Լիլիտ, առավոտը, օրը։ Արտնացար, հակնվեցիր, հետո ինչ ես անում։ Հակնվեցի, հետո պատրաստվեցի, որ գնամ դասի։ Դասի։ Ըհը։ Իսկ դպրոցում ինչ ես անում դասա միջոցներին։ Նախաճաշում եմ, խաղում եմ ընկերների հետ։ Ինչ համով բան ես նախաճաշանում դպրոցում։ Դե բուտերբրոդ ներ եմ այդի կստնում եւ ես այնտեղ ուտում եմ։ Լիլիտ, խոստովանիր, դասի ժամանակ մտածում ես, երբ գած ասա միջոցը, մայրիկի համեղ բուտերբրոդները ням-նյաման են, չէ։ Այո, ես գիտեի։ Ճիշտ ն ասած, երբ որ ես էի դպրոցում սովորում, ես այնքան էի ուզում, որ այսպես լինել, դասա միջոց 45 րոպե Հետո 5 րոպե դաս, հետո էլի 45 րոպե դասա միջոց եւ այսպես շարունակ։ Ախեն ինքը իրոտ ու մեր բրոդները այնքան մեծ էին, չի հասցնում 5 ռոպեում ուտել։ Նույն դեպքն էլի մեծ է։ Դժվար է չի 5 ռոպեում արագարագարագ ուտել, ախր պետք է այդ բուտեր բրոդները վայելել։ Այո։ Հատկապես մայրիկի պատրաստածը այնքան սիրով է պատրաստում։ Ням ням ням։ Բոդո։ Այո, այո, Լիլիտ, իսկ հասցնում ես Արավոտյան մորզվել գունի։ Այո։ Ու, ինչպես ես մորզվում։ Տարբեր մարզազևերով։ Ահա։ Մարզանքներ ես անում, ասնասնում ես միտքը, սիրտը, մարմինը, հոգից եւ նոր գնում ես դպրոցը։ Այո։ Հրաշալի է տեսար հոդոր վերջապես մի երեխա, ով կարողանում է ամբողջությամբ արտանալ նոր գնալ դպրոց։ Այո, 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 վերջապես մի երեխա, ում հետ դու կարող ես ընդհանուր լեզու գտնել սիրելի։ Այո, այո։ Ես ծիրում եմ, որ բացի մարմնից արտանացնում են նաև սիրտը, միտքը, հոգին։ Ախր դրանք նույնպես կենթանի էակներ են, օրգանիզմ են մի խոսքով։ Այո, այո, կենթանի օրգանիզմ են, շատ շատ ճիշտ է սիրելի գոդո ես քիչամնում անկնամ լավ ես առաջարկում եմ սիրելի գոդո գնալ դիտել մեր հասնիկին տեսնել ինչպես են այսօր թրվռում շուր մորգալիս ինչ նոր բարից եւ մեզ սովորեցնելու եւ վերադառնանք ու շարունակենք մեր սրույցը թրիվրի շուր մոր հասնիկի հետ Բարի լույս սիրելի երեխաներ։ Ես հասմիկն եմ, իսկ իմ հյուրը Ռոսլին է։ Ես եւ Ռոսլին շատ ենք սիրում մարզվել եւ պարել։ Եվ այսօր մենք առաջարկելու ենք ձեզ շատ հետաքրքիր ձևով շարժվել եւ ապա պարելու ենք միասին։ Դե ինչ պատրաստ եք, գնացինք։ Այսօր ծանոթանալու ենք երաշտական գործիքների հետ եւ նվագելով ենք պարելու։ Հիմա գուշակեք թե որ գործիքն ենք նվագում։ Ճիշտ է դաշնամուր։ 
Iskima Jutak. Aha, guitar and Nevago. Zach Zerkovel Caro and Guitar Nevagel. Եվ ապա սրինք շատ ճիշտ գուշակեցիք։ Չմորանանք թմբուկ նվագել։ կարող ենք բոլոր գործիքներով նվագել եւ պարել։ Ավելացնելով թռիչքներ, պտույտներ։ նաև թմբուկը մեզ վրա նվագել։ Պատկերացրեք դուք եք թմբուկ։ Սիրելի երեխաներ, երաշտական գործիքները կարող են տարբեր երաշտություններ նվագել։ թե հանգիստ, դանդաղ եւ թե ակտիվ եւ աշխուժ։ Եկեք հիմա պարենք եւ նվագենք հանգիստ երաշտություն։ Ստեղծագործեք եւ ավելացրեք ձեր սիրելի շարժումները։ Կարող եք նոր գործիքներ ավելացնել ձեր պարին։ Yes, Այնտեղ մի այնպիսի գիրք կա, որտեղ բոլոր բոլոր մեր հյուրերի կենսագրությունները գրված են։ Գրված են կան այդ քո կենսագրությունը լինի, այսինքն հետաքրքիր փաստեր քոց են ընդյան մասին։ Այո, եւ հիմա ժամանակն է եկել, որպեսի մենք ներկայացնենք քեզ Հոդորա Գոդոյավարի քո կենսագրությունը։ Պատրաստ ես լսելու։ Այո։ Ըհը։ De գնացին։ Լիլիթը ծանվել է մի գեղեցիկ եւ տաք օր։ Լիլիթը այնպես ժպտաց, որ ամբողջ երկնքում աստղերը շոխշողացին նրա այդ ժպիտից եւ ժպիտը տարածվեց ամբողջ տեզերքում եւ պատկերացնում էս այդ պահին ժպտացող անձրև տեղած։ Երբ երկրի մարտիկ տեսան, որ ժպտացող անձրև է տեղում, միայն պիսի ուրախ ու 
Երևաց երկնքում, որ լիլից այսպես հիացած նայում է, թա կարծես շնորակալություն լիներ, ծյացանի կողմից այդ գեղեցիկ ժպիտի մասին։ Ավելասնեմ սիրելի հոդոր և սիրելի լիլիտ, որ կո ծրնդյան որը երբ ծիացանը դուրս եկավ, այդ ծիացանը տպվեց կո մտքի ու կո հոգու մեջ, դա է պատճարը, որ թե եվ դու ծնվել ես դեկտեմբերի, բայց այն կան տակ Կո անունը գրակ է նշանակում, այո, այո, մի հին լեզվով է այդ անունը, ուղակի այս պահին չեմ հիշում, գոդո դու կարող է հիշես։ Ոչ, ոտոտ կիս է չեմ հիշում։ Մի որ կնայեն կը հիշենք ամպայման, այդ իմացիր, որ կո անունը գրակ է նշանակում, դրա համար է դու մի ջերմ ու տակ որես ծնվել, կարևոր չի որ կո ծանունդը թեկտեմբերին է, դու գրակ ես, Ասա գոտո, ես գիտեմ ինչ ես ասել, ասա, ասա։ Իմա ես պետք է կեզ խնդրեմ, որպիսի դու մի կիչ պատմես կո մասին, որպիսի մենք ավելի լավ կեզ ճանաչենք, ինչպես նաև այն պաստերը, որ դեր չգիտենք, գրի արնենք Ինչ խաղեր ես խաղում, լիլիտ։ Ըրինակ ռովլեքս։ Դա ինչ եք, կպացատրես, կպատնես այդ խաղի մասին։ Դա այդպիսի խաղ է, այն տեղը երբ մտնում ենք, նրա մեջ է լիկը խաղ կա և շատ հետակրքի խաղ էր կան Իմ սիրաց խաղը հայդն սիքն է, դա ապաղկվոցին է, այնտեղ պետ ժամանակ է տրված և պետք է մասնակիսները թակնվեն, մինչ գտնողը գար և նրանց գտնի։ Այդ ինչպես են համակարգ չի մեջ թակնվում են, ես որ տեղ են թակնվում։ Իրիտ, ես մի լավ տեղ գիտեմ, կարող եմ ասել, գաս այն տեղ թակնվես, մեր մոլորակում, հաստատ ոչ ոգ կեզ չի գտնում։ Հաստատ, հաստատ, մեր մոլորակում, մի ծանկացած տեղ էլ թակնվես ոչ � Բարձ թակնվոցից։ Դե այդ ռոբլոսում գտնվող միատ էլի խաղ կա, ռոգ հավեն է, այդեղ էլ կարող ենք տուն սարքել, այդեղ ապրել աշխատանքի ինդումվել։ Մի խոսքով մարդուպ ես ապրել։ Իսկ աշխատաբարձ տանում ես այն տեղ Բա էլի ինչու ես աշխատում, կես պետ կե։ Հա էլի։ Ձրի ձրի աշխատասնում են խեղքի երեխային, այդ կես խաղում։ Դե չէ, դե չէ, գոտո դե մի ոգևորվի մի նեղվի, դա ընդհամենը համակարգչային խաղ է, որտեղ և Ես ուզում եմ դարնալ դիզայներ կամ ոչաբան։ Իսկ ինչ է դիզայներ նանում։ Դիզայները գծում է թղթի վրա շորը, որը պետք է կարվի և հետո նա կարում է և վաճահում է։ Այսինքն այս կիզներ ես անելու։ Բա ուզում է իրեն ինչ-որ շոր և ոճաբանը նրան ընտրում է համապատասխան շորը, որտեղ նա պետք է գնա, չորտա։ Այս կարծա։ Ըրինակ, եթե մի որ հոդորի հետ գանք կեզ մոտ և ասենք գնում ենք կողքի մոլորակ այցելության։ Նա, կմտացես, հետո կպատասխանես։ Լիլի, իսկ որև է ոտար լեզվի տիրապետում ես։ Այո։ Ինչ լեզու գիտես։ Որինակ գերմաներ են։ Ու, տասիս վանտաստիշ։ 
ճիշտ ասացի։ Գերմաներեն դպրոցում եք սովորել լիլիտ։ Այո։ Սիրում ես այդ լեզուն։ Այո։ Իսկ կարող ես գերմաներենով ողջ ունել որինակ մեր փոքրիկ հեռուստադիտողներին, փոնդանիքի անդամներին։ Իսկ կարող եմ ես պատնել իմ մասին։ Ու հաճույքով իհարկե կարող ես։ Սիրով լսում ենք։ Ենք կսովոր ենք մի կիչ։ Իշ այս է լիլիտ, իշ պին էս եղ է ալտ, իշ պիլ է գեղ թենիս։ Ես հասկացա, որ դու լիլիտն ես, դու տաս տարեկան ես։ Չէ, տասնմեկ։ Տասնմեկ տարեկան ես և սիրում ես խաղալ թենիս։ Թենիս բարը հասկացա ու գուշ շատիցի։ Այո, այո, թե ինչ նասա ձեզ այդ կանի մեջից, մեկ լիլիթը հասկացա, մեկ էլ թենիսը։ Մնացած իմ համար շվայն են, խայն են, դրոյն են, բրայն են, դրոն, 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 դր Երմաներին մի քիչ նուման է անգլերենի և եթե մի քիչ անգլերեն, եթե անգլերեն էլ իման է, գերմաներեն էլ արդեն հեշտ կլինի են կիչ։ Իսկ գերմաներենում էլ գրում ես մի բան կարդում է կուրիշ բան, ինչպես անգլերե մենք տեղափոխվենք մի հերու հերու երկի, այդպեսը բեր հաջորդ հաղորդա շարի անուն էլի, որտեղ երեխաները անգլեր են լեզվով պատմություններ են պատմում։ Եվ դիտենք, պարելավենք մեր ինգլիշ մի ինգլիշը վերադար Good evening, dear children, parents and teachers. Again, we are on air in a faraway land to read new stories, to discover new events and characters, to enrich our knowledge and vocabulary. So let us quickly introduce our today's participants. Mariam is 11 years old. She studies at Usmung School with excellence. In addition to English, she learns Chinese. Mariam likes to play the piano and make animations. This is Adriana. She is in the fifth grade at Usmung School. Adriana has a lot of hobbies. She adores drawing, reading, traveling and learning languages. She is very keen on Harry Potter books and has read them in English. Eric is 10 years old. He studies at Usmung School of Russian Armenian University. He enjoys playing chess and video games. He also likes to play football with his friends. Eric is interested in programming and has already made his first steps in this field. Which story are we going to read today? Eric? The story is The Elves and the Shoemaker. Mm -hmm. Who is the author of the story? Mariam? The author of the story are Brothers Grimm. Very good. Thank you. Mariam, please start reading the story. The Elves and Shoemaker. There was once a good shoemaker who had become poor because business was so bad. Soon, he had no materials left but just enough leather to make one last pair of shoes. So one night, he cut the shoes out intending to make them the next day and went to bed. In the morning, however, when the shoemaker went to start work, he was amazed to find the shoes standing on his table completely finished. They were perfectly made with every stitch neatly in place, as if they had become from a master. The shoemaker did not know what to think. Just then, an important looking customer came into the shop. What a handsome pair of shoes, he exclaimed. As he tried them on, they fit perfectly, so he bought them straight away and was so pleased with them that he paid double the usual price. The shoemaker used the money to buy more leather and that night, before bedtime, he cut out two pairs of shoes. The next morning, wonder of wonders, two pairs of beautifully made shoes stood ready on his table and people were already at the door, eager to buy them. 
And so it went on, night after night. When he had cut out in the evening was finished by next morning. Each pair of shoes more perfect than the last. That will do. Thank you, Marianne. Eric, please continue. News of the wonderful shoes went round the town and crowds of people came to queue outside the shop. Business was certainly looking up and eventually the shoemaker became quite wealthy. One night the shoemaker and his wife decided to stay up to see who was helping them so generously. So they lit a candle and hid behind the door to watch. On the stroke of midnight, two little elves dressed in rugs appeared in the room and settled down on the work table. They began to thread and sew, tap and hammer so nimbly that the shoemaker could barely believe his eyes. They didn't stop until all the shoes were ready and left standing on the table. Then the two elves disappeared. The next morning the wife said, The elves have made us rich. Let us show how grateful we are. Uh, they must be cold in these rocks. So I tell you what I will do. I shall make them some smart warm clothes to wear. The shoemaker agreed and said that for his part, he would make them shoes and hats. So they sat down and worked hard all day. Thank you, Eric. Adriana, please continue. When they had finished everything, the little shirts, waistcoats, jackets, trousers, stockings, shoes and hats, they laid them out on the table and hid themselves to wait for the elves. On the stroke of midnight, the two little elves came bounding in, ready to work. But instead of the cut-out weather, they saw the smart little clothes laid out on the table. At first, they were astonished, but when they realized that these were presents from the shoemaker, the elves got dressed quickly and began to dance and skip all around the table for sheer joy. Then they burst into a song. Now we are so smart we dressed, we will give the cobbling work a rest. Thank you, Adriana. Thank you, dear children. Are there any words that you don't know? Mariam? I don't know the word amazed. Let's ask the genius what the word amazed means. Genius? Amazed. To surprise greatly and fill with wonder. The little girl musical talent amazed the audience. Thank you. Anything else? Adriana? I don't understand the word price. The word price, genius. Price, the sum of the money needed to buy an items and the service. The price of this shirt is too high. Thank you, genius. Anything else? Yes, please. I don't remember the word leather. The word leather, genius, please help us. Leather, material made from the skin of the animal. Thank you, genius. Anything else? Eric? I don't understand the word Q. What is a Q, genius? Q, a line usually of people waiting for something. Thank you. Adriana? I don't remember the word eventually. The word eventually. Genius, help us please. Eventually, finally. Cut flowers will eventually die. Thank you. Maria? I don't know the word wealthy. What is wealthy, genius? Wealthy, rich. The wealthy man owns several businesses. Thank you. Eric? I don't understand the word generously. The word generously, genius? Generously. Willing to give or share, not selfish. Thank you. Adriana? I don't remember the word nimbly. The word nimbly? Genius. Nimbly. Quick and light movement. The dog was old but nimble. Thank you. Anything else, Marian? I don't understand the word grateful. What is grateful, genius? Grateful. 
feeling thankful. We were grateful for your help fixing the tire. Okay, thank you. Thank you, dear children. Thank you, genius. So now let's discuss some questions. How were the new shoes created? Adriana? Els made new shoes secretly at night for the shoemaker. Yes, they the were else. perfectly made. And they were perfectly made, it's exactly. Thank you. What present did the shoemaker and his wife prepare for the elves? Adriana, please. They prepared for them, uh, them waistcoats, jackets, trousers, stockings, and hats, shoes. Okay, right, thank you. Why did they make the presents? Eric? The elves have made them rich, so they wanted to show how grateful they are. Very good, right. Why did the elves disappear, Adriana? Because they didn't want to be seen. Yes, they didn't want to be seen and they finished their work. Can you describe the characters? For example, the elves. Adriana, how would you describe the elves? Elves were very nice and kind. Very good. How would you describe the shoemaker, Eric? Uh, the shoemaker in this story was poor. Uh, then was ve quite wealthy and he was kind and clever. Very good. Thank you, Eric. What about his wife, Marian? His wife is very laborious because she worked all days and helps her husband. And she's very nice uh, and good because she didn't forget the deed of else. Yes, the good deeds of the elves. Very good. Thank you, dear children. Thank you, dear viewers. So, we would like to say goodbye to everyone, hoping to see you next time. But before we go, one of our participants, Eric, has got a small challenge for you. I challenge you to draw the elves dancing in their new clothes and send the picture to Boon TV. Մենք վերադառնում ենք, լսեցինք շատ հետաքրքիր պատմություններ, բարելավեցինք մեր ինգլիշ ծամ ինգլիշը եւ շարունակում ենք մեր զրույցը մեր գեղեցկուհի Քյուրի հետ։ Գոդոդ, մի հարց եմ ուզում տալ Լիլիթին։ Լիլիթին շատ է հետաքրքրում, ինչ նեքես ոգեշն չեն, որ դու ուզում ես դիզայներ կամ ոճաբան դառնալ։ Երբ կոնից հասկացալ, որ ուզում ես այդ մասնագիտությանը տիրապետել։ Երբ հասկացեմ, որ ես շատ եմ սիրում նկարել եւ ես հատուկ սկեչբուկներ ունեմ, որտեղ ես նկարում եմ տարբեր զգեստներ։ Ադու մի այլ զգեստներ ես նկարում։ Տարբեր բաներ էլ եմ նկարում։ Ահա։ Գոդո գոդո սպասի մի նոր բար եմ լսել։ Սկեչբուկ ճիշտ լսեցի։ Հա։ Լիլի թե դու ասես, Լիլի դու ասացի Սկեչբուկ, չէ՞։ Այո, ճիշտ ես լսել Հոդոր։ Այ, խնդրում եմ, Լիլի, ես անկեղծ չգիտեմ դա ինչ է նշանակում։ Կբացատրես թե ինչ է սկեչ բուկը։ Դա մի բլոկնոտ է, որտեղ դու ինչ ուզում նկարում ես։ Այ, ինչպիսին է, ինչով են հատարբերվում սովորական տետրերից։ Դե այդտեղ միայն կարող ես նկարել Այսինքն այն նախատեսված է նկարելու համար, ոչ թե գրելու տողեր, վանդակներ չկան, չէ, ինչ կան գիտեմ։ Չկան, այ։ Ըհը, լավ, լավ, իմանամ, իմանամ, որտեվ դա չգիտեի, սթեչ բոք։ Ըհը։ Իլի, իսկ երբ եմ իթե փորձել ես քեզ համար մի հագուստ կարել, հենց քո էսկիզով։ Այո։ Եվ ինչպիսի հագուստ է դա։ Այստեղ երկար հագուստ է, կապույտ գույնի։ Եվ դա որ տեղ ես հակել, ինչ արիթով։ Չէ, ես նկարել եմ դա իմ բլակնատի մեջ, որ մեծանամ կարել եվ հատնել։ Այսինքը նարաժմ դեր չես կարել։ Այվ ժամանակ նե փորձել, ո, լիլիտ, ես մի լավ մի Այո։ Դու կարող ես սկսել քո տիկնիկներից։ Նախ էսքի զարա կարիր տիկնիկներից հակցրու, փորձարկիր 
հետո դու ընթացքում ավելի ավելի լավ տարբերակներ կգտնես հետո երբ մեծանաս քեզ համար կկարես կկարես նաև այն մարդկանց համար ովքեր կպատվիրեն մի խոսքով կարող է սկսել քո տեխնիկներից ու ու շատ հրաշալի առաջարկ է ապրես գոդո ես էլ բյանում գոդոին լիլիտ իսկ ապես սա շատ հրաշալի հնարավորություն է քեզ համար Հիմա եկեք մի փոքրիկ երաշտական դաթար տանկ վերադառնանք ու շարունակենք բացահայտ տել լիլիթին։ Գնացինք։ Գնացինք։ Մենք վերադառնում ենք եւ ես մի համով հարց ունեմ լիլիթին տալու։ Լիլիթ, քո հանոցում հաճախ ես լինում։ Այո։ Ինչ ես անում այնտեղ? Պատրաստում եմ տարբեր ուտելիքներ։ Որ ու տելիքն է կոմոտ ամենալ ավստացվում։ Ես սիրում եմ տարբեր սարատներ, բայց ամենաշատ սիրում եմ քաղաքային աղցանը։ Եվ դա եմ մոտ շատ լավ ստացվում։ Խնդրում եմ պատմել այդ աղցանը։ Միրոպ է հոդոր, ինձ իտակրկիր է, իս դու սալատները եվ որ պատրաստում ես, սալատներին մոտենում ես դիզայներ աչքով։ Ահա։ Այսինքն ձևավորում ես, ինչ որ հակուստի տեսք ես տալիս, թեք պարզապես լցնում ես ապսեն ու ням 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 ուտում ես։ Այդպես ձևավորում ես տալիս սալատ։ Ձևավորում ես։ Շատ լավ։ Իսկ երբ որ ձևավորում ես, երբ որ ապսոսը չի գալիս ու ես էի դա ուզում ասեմ, ապսոսը մեջ չէ։ Իսկ տան անդամները գալիս էսպես մի անգամից ուտում են, թե ասում են, ո՞վ ինչ գեղեցիկ է ոնց ուտենք։ Այդպես ասում են, բայց մեկ է վերջում ուտում, բայց մեկ է ուտում են, ես գիտեմ, գիտեմ։ Մի այսպիսի հարց տամ։ Այդ պատկերացրու, դու մի սիրուն շորիկի ձևով սալատ ես ձևավորել աղցան։ Եվ հիմա պետք է ուտես, տեսնի պատ, ես դես ուվաց ես։ Այդ շորիկի որ մաս առաջին է կուտես։ Ներքևի է այդ փեշերից։ Փեշերից է սկսելու։ Ням ням ням, գիտես ինչ ու գոդո ես ինչ եմ կարծում, այդ մասը ամենա շատն է սալատը լցված։ Ինչ ու դրա համար։ Թե չպատկերացնում ես թևերը բարակ, այսպիսի մի շերտ է, եկ ուտես ինչ։ Եթե հայ կապես անթևե լինի, ուտելու բան չի լինի։ Այո, այո, այո։ Մենք սովաց կմնաս։ Մնացած տերեկը գանք ուտեն եւ այլը շատ լավ է, շատ լավ է լինի։ Իս դու շատ ընկերներ ունես։ Այո։ Իսկ իսկ քո ընկերների համար փորձել ես երբևի թե հակուստ նախագծել։ Այո։ Եվ դուրները եկել է։ Այո։ Ինչ ես նախագծել։ Օրինակ ի մոտիկ ընկերու համար ես արջիկով շոր էի նախագծել այնտեղ։ Ես քիզի էր արել, հա, եւ նրան շատ դուր էր եկել։ Իր աշալի է, ուսում եմ մի օր։ Ընդհանրում եմ որ գոդո, ընդհանրում եմ որ արջուկը նրա սիրելի կենթանին է եղել։ լիլիտ, իսկ 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 ինչ է քեզ համար ընկերությունը։ Այո, ասացիր որ շատ շատ ընկերներ ունես։ Եթե բնութագրես, ինչ բան է ընկերությունը։ Ինչպես կբնութագրես։ Դա այն է որ մեկը մյուսի համար պետք է ամեն ինչ անել եւ պետք է ազնիվ լինել։ Ազնվություն պետք է լինի հարաբերություններում, շաշալի է։ պատկերացրու ընկերությունը մի շորը, որը դու պետք է նախագծես, մոդելավորես։ Այ ինչպես կնկարես այդ շորը։ Տարբեր վարք գույներով։ Իսկ ինչ հակուստ կլինի դա։ Դա կլինի շորիկի ցևով։ Այդպես գույնս գույն գույներով ես այդ շորիկը կգտեմ իմ ակնդ մեջ, որ հետո մեծանամ կարեմ։ Ահա, դա շալի է։ Ու, այդ ակտիրը։ Լիլիտ, իսկ ինչ ինչի կնմանեցնես ընկերությունը։ Կարող ինչ որ կենթանու նմանեցնել ծառի, կամ գույներով, կամ երևույթի։ Այորնակ ես ընկերությունը նմանեցնում եմ բանի լամպերի որ կան մեր գլխի վրա որովհետև ինչպես լամպն է լուսավորում մեր մուտ սենյակները այնպես էլ ընկերությունը լուսավորում է քո կյանքը իսկ դու ինչի կնմանեցնես դե օրինակ տարբեր բաների Ես մի համեղ տորթի նմանեցնել։ Այո։ 
որ միս պարսասնում է տրամադրությունը։ Այո, այո, կարծրի ստացում լիլիտ, հոդոր դիտենք կոլաժ բաթելը։ Այո, այո, առաջարկում եմ ինչպես գոդոն ասած դիտենք կոլաժ բաթելը եւ արագ վերադառնալ։ Մենք վերադարձան եւ հիմա շարունակում ենք մեր զրույցը լիլիթի հետ։ Լիլի, կարող ես մեզ ասել, ինչն է բարկացնում քես։ Երբ ինձ առանց հարցնելու ինձ իրերը վարցնում են։ Իսկ հաճախ է այդպես պատահում։ Ա, այդքան հաճախ չէ, բայց լինում է։ Ինչ լավ է, քիչ քիչ է նա, ուշ ուշ է բարկանում։ Այո, այո, շատ տավ։ Քույրիկ եղբայրուն է ստանը։ Ա, որ ունե իսկ ով է վերցնում քո իրերը առանց քես հարցնելու դե մեկ մեկ որ ես իմ իրերը դնում եմ սեղանին մարիկս իմանում է որ դա ինձ պետք չէ եւ տան դնում է ուրիշ տեղ եւ հետո ես որ չեմ գտնում դա բարկանում է բարկանում է լավ 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 իսկ ինչն է քես մոտ ուրախություն առաջացնում լիլիտ Երբ օրինակ ինձ նվերներ են նվիրում կամ ես եմ մեկին նվերներ նվիրում եւ այդ մարդը շատ է ուրախանում ամենա 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 նվերը որն է եղել որ ուրախությունից քիչ չի մնացել ես երբ թրջես իմ հերախոս ո հերախոս դե հերախոս ինչպիսի նվեր ես դու նվիրել լիլի որը ուրախացվել է ստացել իմ ընկերուն ե ինքը շատ էր սիրում այդ հերոսով իրեր եւ ես հավաքածու հավաքեցի եւ նրան նվիրեցի եւ նա շատ ուրախացավ իսկ որ հերոսն էր դա դա ջիջրանովն էր ա մի եղջուրը մի եղջուր ա գեղեցիկ է պատկեր ասում են ո՞ն չէ ուրախացել ապրես լավ բան ես մտածել լիլի այո այո շատ անհատական նվեր է եղել ապրես դուրս եկավ ինչի թե վախենու մեր գեղեցիկ լիլիթը օցերից օցերից իսկ տեսել ես օց իրականում ոչ բայց չեմ ուզում տեսնել չի ես ուզում հանդիպել նրան այո ճիշտ էլ անում ես պետք է չի հանդիպել թող ինքդ իր համար սողալով գնա դու քո համար գնա քո դպրոցը եւ այդպես շատ ուրնակ լավ եկեք գնանք դիտենք կիսիր որ շատանան վերադառնակ ու շարունակենք զրույցը լիլիթի հետ կիսիր որ շատանա մեր եթերում Բարև, ես նարեն եմ 12 տարեկան, ապրում եմ Գեղարքունիկի մարզի քաղաք Ճամբարակում։ Սովորում եմ Ճամբարակի համար 1 հիմնական դպրոցում։ Այսօր միասին կպատրաստեն գեղեցիկ սենյակային դեկոր։ 
այն սենյակներում, որտեղ ինչ-որ պատը ազատ է և չգիտեք, թե ինչպես զարդարել, կաղ եք այսպիսի սկավարակներով պատրաստել դեկորներ և այդպես կեղեց կասնել ձեր սենյակը։ Դե ինչ սկսեցինք, դեկոր պատրաստելու համար մեզ անրաժեշտ է։ Սկավարակ, ներկեր, ջուր և վրցիններ և ներկապնակ։ Այժմ ես ոգտագործում եմ գուարշներ, բայց դու կարող եք ոգտագործել յուղաներկեր, կանի որ յուղաներկիր է ավելի խիտ են և ավելի գեղեցիկ են ստացվում այդպես, իսկ եթե ձերքի տակ չունեք գուարշ կամ յուղաներ, Իսկ հիմա, կանի որ արդեն սկավարակը չորացել է, մենք վրան կարող ենք նկարել հոքրիկ ամպիկներ, բայց ավելի բաց կապույտ երանքով, դրա համար մենք հիմա երեկ երանքները կխարնենք, այս երկու կապույտները, ահա, նկարում ենք այս Այս մասը դատարկ էր, մի հատել փոքրի կերի սպիտակ կանենք։ Վերցնում ենք մի փոքր ավելի հաստ վրցին։ Եվ սկսում ենք երկնագույն գույնով ներկել։ Իսկ կան որ ես տաղ մի փոքր սպիտակ է մնացել, ես կապույտ ա Ահա, սպիտակի մեջ անում ենք կապույտ կետիքներ։ Եվ վերջ, մեր դեկորը պատրաստ եմ։ Դե ինչ ուսով եմ ձեզ դուր եկավ, ստես սյուն։ Մենք վերադարնում ենք և լիլիտ, մենք այնքան շատ խոսեցինք, ես մի հարցու Ես ուզում հարցնել, թե դուք ինչով եք զբաղում ազատ ժամանակ։ Եմ հարցել։ Գոդով։ Ես ազատ ժամանակ սիրելի լիլիտ։ Ուսումնասիրում եմ համացանցը, երեխաներից սովորել եմ յութուբով ինչ ասես, որ ման չէ գալ, այնքոն հետաքրքիր բաներ կայնտեղ դնում եմ, նայում եմ, սովորում եմ, կչպորում եմ, պորձարկում եմ, նոր բաներ եմ ստեղծում, � Վերցնում եմ ամենա հաստ գրքերը, երկար նայում եմ, նայում եմ, նայում եմ, տրամադրվում եմ, կենտրոն անում եմ և սկսում եմ կարթալ։ Կիտես ինչկան հետաքրքիր բաներ կան այդ գրքերի մեջ բացի դրանից, ես նաև սիրում � Այդ գրքի հաստությունը որոշելու համար։ Այո, այո։ Ավելի շատ չապ ու ձև է անում, կան թե գիրք է կարդում, մի տող կարդում է մեկ էլ ասում է, գոդո, ասում եմ, այո հոդոր, էլի սուրջ ես ուզում, ասում է, ոչ, թե եմ ուզու Եթե մի որոշակի չապիս ծանր է լինում, էլ չեմ կարդում։ Երբ եմ աստիպված մի քանի թերտ պոգում եմ, որ սահմանը չանցնի, նա կարդա։ Այդ մի նականում դրանք կազմ է լինում, որի վրա ոչիչ գրված չի լինում, Հետ ենձ ասում է, գոդո, ապատես այս տեղ ինչ է տակրքիր բաներ կա, ես առակ առակ կարդում եմ, ներան պատմում եմ, լավ, եկի գաղթնիք, թերը չբաց եմ, լինիտ, եթե կեզ բնութագրես, ինչպիսի հինք բարով ժշմարտախոս, ժպտերես, լավ դու ասալիլի, թե չեմ ենք 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 ասին։ Կեղեց կուհի։ Սիրում եմ ժամանակ անցկասնել ընկերներիս հետ։ 
ընկերա ժամանակ անցկած ես սիրում եմ նոր բառեր հորինել լիզը դրա համար էր գիրկ չես կարդում էլի ժամանակ չունես հա լիլի տպասա հետո հա դու շեղ մինի շեղ գոտոն էլի բան է ասում եվ էլ կան իմ շատ լավ է լիլի իսկ երկ էլ սիրում ես այո հրեշ էլի այսպիսի ժպտերես աղջիկ է ինչպես կարող է չէ երկել գիտես չէ ասում են ժպտերես մարդիկ իրենց հոգում միշտ ուրախ մեղեդի են ունենու հիմա այդ ուրախ մեղեդին մենք կլսենք ինչ կարող ես երկել ոչ եմ մեզ էլ սովորեցնես մենք դպրացում անցել ենք տարբեր երկեր եւ դրանցից է հանիկ նինարը հանիկ նինար ինչ դուր է գալիս դե երկես մի հատված հետո մեզ սովորեցնենք հանիկ նինարը նինա ճանիկ նինարը նինար ով չթրնա զիդա բար ոտ ներկոտրիքից նկար ախ նինար ճան նինար հանիկ նինարը նինար ճանիկ նինարը նինար հրաշալի եր շատ շատ սիրուներ շատ 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 ապրես ապրես լելիր ճան որ երկե ծիր մեզ համար հայնիկ նինար է նինար հեյ հայնիկ նինար է նինար ապրես լիլիտ իսկ ապես քեզ նման ուրախ երկեք բա որ ասում եմ նա իր հոգում երաշտություն ունի հոդոր գիտես ի զարբանս ինձ գոդո այս պահին ես քսիտ համածայն եմ շնորհակալություն դու շատ բարի ես մի քիչ այո վերջերս ես բարի ասեմ այո լիլիտ իսկ որևէ երաշտական գործիք կարող անում ես նվագել ոչ ոչ իսկ ցնք ցնգացնել էլ չես կարող անում ասենք օնակ տեսնում ես միտեղ դաշնամ ուրկա բացում ես եւ տամ 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 ամեն ինչ այն տեղից է սկսում դելի իսկ որևէ նպատակ կամ երազանք չունես երաշտական գործիք նվագելու օրինակ գիթար նվագել ուզում որ նմանամ ես բրամ Բավոր ասում եմ լիլի թե իր սրտում սիրուն երաշտություն ունի լավ լավ գոդո ես արդեն մեկ անգամ համաձայն եմ եմ քեզ երբ դու սկսես որևէ երաշտական գործիքով նվագել լիլի դու ինքան գեղեցիկ փեղեդիներ կհորինես ես դա զգում եմ գիտես ու անպայման համեր կնշանակես մեզ էլ կկանչես ես առաջին շարքում գոդոյի հետ մի մեծ փունջ ծաղիկով կնստենք սպասենք քո ելույթին լավ շնորհակալություն անուշիկ լիլի իսկ մենք գնանք եւ դիտենք գործի քապատում Ուրեմն սա էլեկտրոգիտարա եւ ինքը ստեղծվել է 20-րդ դարի սկզբին եւ հիմնական ստեղծման պատճառը եղել է այն որ սովորական կլասիկ եւ ակուստիկ գիտարի ձայնը բավականին ցածր է եղել եւ փորձել են էլեկտրականության հայտնագործությունների միջոցով բարձրացնել ձայնը եւ Ռիկինբեկերը դարի սկզբին օկտագորցել է մագնիսական ձայնային ուժեղացուցիչներ եւ ստեղծել է առաջին անգլերեն ասում ենք pickup ռուսերեն զվուկաս նիմազել ցավոք հայերեն տենց բար ճունենք եւ Gibson Orwell Gibson-ը 30-ական թվականներին ստեղծել է առաջին էլեկտրոգիտարը, որը սակայն այնքան էլ լայն տարածում չի ունեցել, եւ միայն 50-ական թվականներին Leo Fender-ի կողմից ստեղծած Telecaster-ը դարել է երևի թե ամենա հայտնի եւ տենդենց հաղորդող գործիքներից մեկը, որը որ լայն տարածում է ստացել բոլոր ժանրերում, ջազից, բլյուզից, ռոկից սկսած մինչև էլեկտրոնային ռոք, մետալ, մինչ օրս ինքը ինստվում է համարվում է ամենա լայն ձայնապնակ ունեցող գործիքներից մեկը, որը որ դեռ շատ ճանապար ունի եւ պետք է դեռ բացահայտվի, եթե համեմատենք մնացած գործիքներ հետ, ինքը բավական են երիտասարդ գործիք, հա, այսինքն եթե ջութակը եւ թավ ջութակը բոլոր լարային գործիքներ հետ համեմատած, ինքը ամենա երիտասարդ գործիքն է, բայց շատ շատ լայն տարածում աստացել հենց իրա հնարավորությունների շնորհիվ երբ որ 50-ական թվականներին Leo Fender-ը ստեղծեց իր գիտարը ինքը ձայնով այնքան էլ շատ չեր տարբերվում սովորական գիտարից հիմնական նույն ձայնը ունի բայց քանի որ օկտագորցվում է մագնիսական ուժեղացուցիչներ հնարավոր է ձայնը ամեն ձև աղավաղել այսպես ասած եւ օկտագորցել տարբեր տեսակի ձայնային ամպլիտուդա փոխող 
սարքեր, որոնք որ այստեղ են մի քանի պեդալ են բերել եւ այսպես ոչ մի էֆեկտ չօգտագործելով մենք կարող ենք ստանալ այսպիսի ձայն Առաջին էֆեկտը որ ուզում ցույց տալ կոչվում է overdrive, որը իրականում օգտագործվում էր 60-ական 50-ական թվականներին եւ առաջիներից մեկը Jimi Hendrix-ն էր, ով լայն օգտագործում էր այն համերգների ժամանակ, որը իրանից ներկայացնում է մի քանի հավ անգամ ուժեղացրած ձայնը, որը տենց աղավաղումը մի տեսակ եւ ստանում ենք այսպիսի ձայն։ Հաջորդ էֆեկտը, որը կուզենամ ներկայացնել կոչվում է distortion, այն բառացի նշանակում է աղավաղում, որը հիմնականում արդեն օգտագործվել է 70-ականներից ի վեր եւ օգտագործվել է hard rock, heavy metal ոճերի նվագելու համար։ Հաջորդ էֆեկտը հենց ձայնի նմանությամբ մենք կոչում ենք wah wah Ինքը հիմնականում սենս նվագել է ոճը ավելի բնորոշ է դիսկո ոճերին, բայց օրինակ եթե օգտագործենք դիստորշնը Ինքը սկսում է արդեն կրկռալ։ Եվ հաջորդ էֆեկտը, որը կուզենամ ներկայացնել, կոչվում է delay, որը բառացիորեն նշանակում է ուշացում, հա, այսինքն այն ինչ որ ես նվագում եմ, նույնությամբ կրկնում է, բայց մի քիչ ուշացումով։ Ռոք եւ մետալ երաշտության զարգացման հետ մեկտեղ նաեւ զարգացել է գիթարի ակորդներ նվագելու տեխնիկա, որը անվանվում է ռիֆինգ եւ նվագում ենք ոչ միայն փիկով կամ միջատրով, այլ նաեւ օգտագործում ենք ձեռքի ափը եւ ստանում ենք այսպիսի ջղային ձայներ։ Էլեկտրո գիտարը շատ զգայուն գործիք հա եւ հնարավորությունը մեզ տալիս նվագել միայն ծաղ ձեռքով առանց այս ձեռքը օգտագործելուն։ Այդ տեխնիկային կարող ենք նաեւ ավելացնել այս ձեռքի մատներով հարվածներ, որը անվանում ենք թեփինգ։
Ա պատ, պատ ու հան, լջակ, հոտոր ինչ ես մետացել, պատ շին բարը ստեղծեն, դե բարը այդ երեկը միացրու իրար և նոր բարը ստեղծենք, որը գոյություն չունի, են թատրենք նա ասում է լջակ պատ ու հան, բա պատը, լջակ պատ ու պատ ու հան, Սեստում ես ինչ ուրախ բարստացվեց, լեր ճա պատապատու հան։ Նա ուզում եք հոտ տրամադրություն էլ ավելի բարցրացնել։ Լիլիտ, իսկ դու հրաշքներին հավատում ես։ Ե՝ Սեպ լավ է։ Ույ, սիրում եմ այն մարկանց, ո� Դիլիտ, պատկիրացրում, որ դու հրաշա գործես և կո ձերքին կա կխարդական պայտիկ, ինչպես կոգտագործես այդ պայտիկը։ Ես այդ պայտիկով այնպես կանեի, որ աշխարվ լիներ խաղաղություն, ոլորը միշտ առողջ լինեի, և Նոր որինակ կստեղծ էի մի ամրոց, որտեղ կլինեին բոլոր իրական մուլվիլմի հերոսները։ Ինչ թվում է այնտեղ բոլոր գողացված արկայադստրերը կլինեի և նրանց մի ծեր վիշապ կհսկեր և կսպասեր արկայազների, որտեսի էր թո բաժաներ այդ արկայադստրերի իրենց արկայազներին, չէ։ Մենք կարող ենք այդ մասին այսօր հեկյա� փոքրիք, թուպ, ծաղիք, կամ ուրիշ մի բան, որը աճում է հողի վրա։ Այդ ինչպիսի բույս կստեղծ է լիլի, ինչ տեսք կունենար, ինչ գույն և անուն է, ինչ անուն կդնեի, դե հնդրեմ։ Ես կստեղծ է այնպիսի ծաղ, որի վ Իլիտիս թվում է այդ շոկոլատի ծարը մեկ վարկյան հետոքը վերջանար բոլոր շոկոլատները։ Կամ է շոկոլատի բոլոր գործարանի տնորենները։ Կպողոք էին, այո կգայն այդ ծարը կպործ էին վնասել, ինչ որ բան պետք է մտացենք, որպեսի այդ պիսի բաներ չլինի, նյամ 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 հապամտացիր ինչ հանեք։ Կարելի է մի շոկոլատասեր վիշապել ստեղծել և դնել այն տեղ պահակ։ Լավ լավ շորակալություն, լիլիտ, ես առաջարկում եմ դիտենք բուսաբանականը գոդով և վերադարնանք ու շառունակենք մեր հրաշագործություն, թե ման։ Մենք այժմ կխոսանք նախապատմական մեր ովկյանոսի, կավջ է դա աշրջանի մեր ովկյանոսի մասին, կավջ է դա աշրջանի ովկյանոս կոչում է թեցիս, ընդհանուր կավջ է դա աշրջանը դա ժամանակը հատված է, որը 142 ծ շնաձգները, տերոզավրեր են ունիսկ, 
Եվ այս տաճված ծուկը նույնպես այդ հիանալի կենթաններ շարքից է եղել, նա հայտնաբերվել է Հայաստանի տարածքում և բնորոշվել է որպես աոլոսորի դա ձգների ազգի ներկայացուցիչ Սանվել բիպոյանի կողմից, որը ապտում է նույնի սկայժմ ովկյանոսին դերքում։ Եվ սա իր հերթին ապացուցում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 70 միլոն տարի ավաջ մոտարպես մի կիլոմետր խորությամբ ովկյանոսի տակ է գտնվել։ Համեն � պահունան ամենա հետակրքրներից մեկն է տարածաշրջանում։ Մենք վերադարնում ենք սիրելի լիլիտ և սիրելի հոդոր ու շարնակում ենք հրաշքների թեման։ Դու դեր հրաշագործ լիլիտ պայտի կտհանկարծ վարջ չդնես։ Հիմա ժամանակն է, որպեսի մի կենթանի կամ թրչունս Ինչ անուն, ինչ յուրահատուկ հատկություն։ Ես կզեմ, որ լիներ կոգորդիլոս, նապաստակի հականջներով և վարցագույն գույնի նարիներ։ Եվ նա ինչ կաներ լիլիտ։ Եվ նա ոչ մեկի չեր վնասի։ Կազար կուտեր։ Կազար Եվ կարականջներով, իսկ նա որ տեղ կապր է լիլիտ։ Նա կապր էր ծամակում, ենչ ծամակում։ Եվ ինչ անում կտայր դու այդ կենթանուն։ Վարդագույն, Վարդագույն կոգորդիլոս։ Նապարդիլոս։ Նապարդիլոս։ Կ Հետագրկիրը, լիլիտ, իսկ այշխարում կա ինպիսի թրչուն կամ կենթանի, որքեզ բարզապես հիացրել է։ Ըյնակ կենթանից ոյնակ վլամինգոն է ինձ։ Հիացրել, ինչով։ Իր վարձագույն գույնի։ Ա, դու վարդագույն շատ է սիրում, ես հասկացա։ Ինձ թվում է լիլիթի նախագծած բոլոր գույները լինելու են կարմիրի ու վարդագույնի եր անգներով, ես չիշտ եմ հասկացի։ � Հրաշալ է, իշ իր կգրես պլոքնոտիտ մեջ վարդա լիլիտ։ Հեղինակային իրավունքի ժամանակ չէ մորանաս հոդորին, թե չէ աստված գիտի ինչ է անելու կեզ լիլիտ։ Չէ, ոչ մի բանել չեմ անելու, գոտո ասացի չէ, որ վերջեր ես Մենք վերադարնում ենք սիրելի լիլիտ և սիրելի գոդո և սիրելի հերուստադիտողներ։ Եվ իմա ժամանակն է որպեսի մի ասին մի սիրուն պատմություն հորինենք։ Սկս բունքը հետևյալն է լիլիտ։ Մի նախադայսթյուն � Կարող ես կսկսես կսել լիլիտ։ լինում է չի լինում։ լինում է չի լինում, մի աղջիկ է լինում, նա շատ չարաճիճի է լինում, և նա շատ է սիրում 
զարդեր Եվ որս միոր նրա զարդից մեկը կորում է Եվ կոտո լուշարակեր Եվ նա արդնանում ու տեստում է, որ այդ զարդը չկա Այնպիսի մի լացուկոց է դնում, այնպիսի մի լացուկոց, որ նրա հայրը ինտերնետում այսպիսի մի հայտարարություն է տարածում, ով գտնի իմ աղջկա զարդը նրան մի համեղ շոկոլատ կտամ։ Հայտարարությունը կարդում է մի շոկոլատ Նա դիմում է իր ենկեր մյուս ծեր վիշապին, ով մի մեծ ամրոցում հավակել էր բոլոր արկայ դստրերին, ես պասում էր արկայազների ժաման մանը։ Վիշապը խելքելքի են տալիս և ահատ է ինչ են որոշում։ Դինիտ։ Եվ Եվ վերադարձնեն թակուհուն և նրա հորն ասեն, որ եթե նրանք գտնեն այդ զարդը, նրանցից մեկը պետք է ամուսնանա այդ արկատ դստեր հետ։ Վիշատներից մեկը, ով հավակել էր ամրոցում արկայադստրերին և սպասում էր արկայազներին, նրանց ասու Սիրելի արկայադուստրեր, որպիսի դուք երկար չսպասեք ձեր արկայազներին, աստված գիտի նրանք ինչով են զբաղված, որ մինչև հիմա չեն եկել, ես ձեզ մի պայմանով ազատ կարցակ եմ, պետք է բոլորը թնտրեք և բայց այդպես էլ չգտան զարդը և հետո որոշեցին, որ ծրվեն աշխարի բոլոր կողմերով և պնտրեն այդ կեղեցիկ զարդը։ Մերանցից մեկը, ով ամենա ամենա աշխուժներ և ակտիվը կնաց կնաց հասավ մի հերու Եվ նա ման եկավ, եվ ամենավերջի ծարի վրա, նա տեսավ այդ զարդը, եվ նա գնացի եղբայների մոտ, բայց չասաս նրանց, եվ երբ նրանք վերադարձան արդեն այդ պալատ, այդ այդ զարդը բերեց և տվեց արկայադստերը և նրանք ամուսնացան։ Միրոպը, Միրոպը, ով ամուսնացավ արկայադստեր հետ։ Այդ գտնող աղջկա զարդը։ Եղպայրը, այդ զարդը, այդ զարդը, այդ զարդը, � Այսպես կոտո բան ունես ավելացնելու։ Ահա, բայի հարկ է, ամուսնության ժամանակ եկա վիշապը և սկսեց լաց էլ, ասեց ինչ է դժբար էր ինձ տայի այդ զարդը ես տայի, շոկոլատ ու տեի և արկայադուս Վիշապը ուրախացավ, կերավ լիկ կշոկոլատ, ոյ, իսկ երկնքից էլ երեկ մեծ շոկոլատ ընկավ, մեկը գոդոյին, մեկը լիլիթին, մեկն էլ իհարկ է հոդորին։ Ինչ կաղցր պատմություն ստացվեց, ավորես լիլի։ Շոկոլա� կամարի նոր պատմություն հորինենք, մենք այստեղ երեկով նոր պատմություն կհորինենք, իս դուք սիրելի հեռուստադիտողներ երաշտություն լսեք, գնացինք։ Գնացինք։ Եվ այսպես մենք վերադարձանք և հիմա ժամա� կասեմ միայն առաջին տարը, իսկ դու ու գոդոն պետք է գուշակեք։ Հետաքրքիրել իլիտ այս անգամ էլ կժպտաս։ 
Dumbbell. Watch. Dumbbell, dumbbell. Lilith, do you start by the runes? The tarot's casual bar. That a dumb. Watch, watch, watch. Dumbbell. Inch. Dumbbell. Dumbbell, as a lego don. Dumbbell, as it's not. Dumbbell, watch. De dida. Watch, watch, watch. Do, do, do. Mm-mm. Da di do. Watch, watch, watch. Don't let it pass. Dada, let it. We can't even do her in it. Dada, dada. Dada, dada. Watch, 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 watch. But currently, it's dial pahel. Get this kodo. You can come back pahel. Ah, you can come back pahel. Da, 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 da. Say it. Watch, watch, Sireli, kodo da elchem. Lilith, have the tar of my SPC. The British. The British. Daye. Godo. Inch. Asati Lilith, the British. What's the Godo, the British? The British? Oh, yeah. No good shakes. A pretty did. Do good shakes. It's just a mickey godo. I can't bite. Watch inch, watch inch. I'd be selling pata home. I saw a male bar at the bedishnet. I saw me to suck shot bar at Hori Lets in Gites Godo. Mm hmm. They got Yaki Ginak, the taro, he cat at the sink, Vida Darnak, Usharu Nakink. The bedish. ստեղծել է մեզ ռոպ մաշտոցը, բայց ամեն տարունի իր ձևը և իր կախնիքը։ Եվ այսօր մենք խոսենք նուպես մի տարի մասին։ Հերու հերու բարձը սարի վրա կարմի աշտարակ։ Այդ աշտարակի վերևում ապրում էր մի արկայ նրա բաղթը չեր պերել գիշերներ, նա չեր կարող անում կնել։ լուսնի լույսի տակ, նայում էր նա աշխարին, որը լուսավորում էր իր աշտարակի լապտերը, որ հենց ինքը լուսինն էր։ Նա նայում էր և տեսնում ամեն ինչ, և հիշում էր Ասեմ ձեզ, որ ինչքան շատ բան տեսնում և ճանաչում և իմանում էր աշխարի մասին այդ արկայադուստը, այդքան շատ ծախ էր հայտնվում նրա սենյակում, կարծես ինչ-որ մեկը անընթատ կարդում էր նրա մտքերը և ավելացնում ինչ-որ մեկը 
երբ մեր արքայ դուստրը քնում էր հայտնվում էր այդ սենյակում եւ վառում նրա վարարանի միջի ցախ եւ արքայ դուստրը անհամբեր սпасում էր երբ կանցնի 4 շաբաթը եւ նա նորից կկարողանա գոնե մի օր քնել իսկ ներքևից գալիս էին խուն ձայներ կարծես ինչ որ մեկը մորճով հարվածում էր շատ շատ ուժեղ հարվածում էր զնդանի եւ ասեմ ձեզ որ դա պատահական չեր որովհետեւ այդ աշտարակի ներքևում սարի խորքում մուտ մուտ քարանձավի մեջ ապրում էր մի դարփին նա չգիտեր հաստատ երբ եւ որտեղից հայտնվել այնտեղ կարող է դա ինչ որ չար կահարդանք էր բայց նա չեր հիշում ոչ մի բան ա եթե արքայ դուստրը հիշում էր ամեն ինչ եւ տեսնում էր ամեն ինչ ապա մեր դարփինը ոչ հիշում ոչ տեսնում էր ոչ մի բան որովհետեւ նա գրեթե միշտ քնած էր բայց քնած ժամանակ նա կարողանում էր զարմանալի աշխատել ցանր մուրջով հարվածում էր նա մետաղին ստեղծելով հիանալի իրեր երբ հեմն շատ բարի եւ օկտակար երբ հեմն շատ չար եւ վտանգավոր բայց նա չէր տարբերում մեկը մյուսից գիտեք նրա մուրջի տակից դուրս էին գալիս այնպիսի իրեր ինչպիսին որ ուզում էին մարդիկ աշխարի տարբեր տեղերում կարծես մարդկանց ցանկությունները այնտեղ դառնում էին իրականություն նրա ձեռքերից կարող է դուրս գալ եւ շատ գեղեցիկ զարդ եւ շատ վտանգավոր զենք իր համար միև նույն էր նրա ձեռքերը անում էին իրենց գործը 4 շաբաթը մեկ դարփինը կարծես քնի մեջ թողնում էր իր մուրջը եւ նեղ ոլորապտույտ աստիճանով բարձրանում վերև նա բարձրանում էր բարձրանում 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 միջև հաստում էր պատոհանին որից զարմացած նայում էր աշխարհին եւ տեսնում ամբերի մեջ դժվարությամբ բայց տեսնում աշխարհը կարծես երազում տեսնել աշխարհը նա այդ ժամանակ հետո նա շարունակում էր բարձրանալ եւ հասնում էր մի սենյակ ու շատ լուսավոր էր եւ այդ ժամանակ նա մի քանի վարկանով արթնանում էր տեսնում էր մի գեղեցիկ աղջիկ որը պարկած քնած է իր տեղում եւ ցախ ու վարարան նա նայում էր 4 կողմը զգում էր որ այդ սենյակում շատ ցուրտ է շարում էր ցախը վարարանում կրակ էր վարում որովհետեւ ամեն դարփին կարող է կրակ վարել եւ կամած իջնում էր նորից իր տեղը ճանապարհին նա նայում էր պատոհանից եւ իջնում էր իջնում նորից հասնում էր իր դարբնոցը եւ սկսում աշխատել խորը քնի մեջ եւ եղավ այնպես որ մի գիշեր երբ արքայ դուստրը քնած էր նա հանկարծ արթնացավ եւ հասկացավ որ հենց վերջերը այստեղ ինչ որ մեկը կար նա հաճախ էր երազում այդ բարի մարդուն տեսնելու մասին եւ մտածում էր տեսնեսով է 4 շաբաթը մեկ այստեղ կրակ վարում հիմա նա որոշեց դու գել դա վերցրեց իր լապտերը եւ սկսեց իջնել աստիճաններով այո իր սենյակից ներքև տանում են աստիճաններ բայց արքայ դուստրը երբեք չեր փորձել նրանցով իջնել ինչ որ բան միշտ խանգարում էր նրան հիմա քանի որ նա քաջ աղջիկ էր նա սկսեց իջնել իջավ որոշ ժամանակ հետո նա տեսավ պատոհաններ որոնցից նայեց աշխարհին եւ այստեղից աշխարհը երևում էր լրիվ այլ կերպ քան վերևից այստեղից աշխարհը ամբերի մեջ էր եւ ամբերի մեջ հայտնվում եւ անհետանում էին պատկերներ ճիշտ երազի նման բայց դա շարունակեց իջնել այդ ընթացքում խուլ թակոցը սկսեց դառնալ ավելի ու ավելի ուժեղ այնտեղ ու իջնում էր արքայ դուստրը մութ էր եւ շատ շոկ եւ թեև նա վախենում էր 
բայց նա քաջ աղջիկ էր իսկ քաջ մարդը ոչ թե նայով վախ չունի այլ նա ով կարող է իր վախը հաղթահարել եւ նա չնայած վախին իջնում էր նա իջավ եւ թակոց դարձավ շատ ուժեղ եւ շուտով նա արդեն հասկացավ որ դա ինչ որ մեկի մուրճի հարվածներն են զնդանին եւ այնքան շոկ էր որ նա արդեն հաձիվ էր դիմանում եւ նա մտավ մի մեծ քարանձավ այնտեղ աշխատում էր դարբինը արքա դուս դրա հասկացա որ հենց այդ դարբինն էր որ իր մոտ կրակ էր վառում նա կանչեց նրան բայց դարբինը չեր պատասխանում նա խորը քնով քնած էր այդ ժամանակ արքա դուս դրա վերցրեց իր լապտերը եւ մոտեցրեց դարբինի աչքերին ու մյուս ձերքով շոյեց նրա գլուխը այնքան մեղմ այս դարբինը զգաց դա բացեց աչքերը նայեց նրան տեսա ու ճանաչեց եւ այդ օրից արքայ դուստրը էլ մենակ չեր եւ դարբինը նույնպես արքայ դուստրը սիրում էր իջնել նրա մոտ եւ լուսավորել քարանձավի խորքերը դարբինը սիրում էր բարձրանալ աշտարակի գլխին վառել կրակ եւ այնտեղից նրանք միասին նայում էին լուսաբացին որով հետև արքայադս տեր մոտ այլևս հավերժ գիշեր չեր եւ դա նույնքան ճիշտ է որքան այն որ հիմա ես տեսնում եմ ձեզ իսկ դուք տեսնում եք ինձ իսկ դարբնի պատվին դե տարը ստացավ իր հիանալի ձևը մենք վերադառնում ենք սիրելի լիլիտ եւ սիրելի հոդոր եւ այժմ ժամանակն է մյուս տանջանքի դայ լավ լավ այս հատված ամբողջովին տանջանքի ես վերածել իսկ մենք ընդամենը խաղում ուրախանում ենք լիլիտ դու համելուքներ գիտես այո իսկ սիրում ես հանելուքներ գուշակել այո իսկ կա մի հանելուք որ հիմա հիշում ես ասես որ ես ու գոդոն փորձենք քուշակել կամ կարող ես տրամաբանական խնդիր էլ ասել ես գծանկանայ որ դու ասեի հոդա լավ 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 փորձեմ փորձեմ ням 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 հա հիշեցի այս մեկը շատ լավն է ահա ուրեմն են ուշադրություն դիդիդ որ ժամացույցն է որ օրվա մեջ երկու անգամ է ճիշտ ժամը ցույց տալիս ինքան բարդ բան էր կասես հոդոր դե այդքան էլ բարդ չի գոդո այս հարցը մի անգամ էլ են տվել ես հմ դե պարզապես դու չես հիշում դիլիտ հապա արի տրամաբան ենք երբ որ դու նայում ես ժամացույցին ասենք ժամը մեկն է հհ դու նայում ես ասպես հա ժամը մեկն է մեկ էլ երբ է ժամը մեկը լինում հիմա ցերեք վա մեկն է ա գիշեր ըհ երբ մեկ էլ գիշերն է ժամը մեկը լինում հիմա ինչ պիտի լինի ժամացույցի հետ որ նա միշտ ցույց տա ժամը մեկը որ երբ նա ես ժամը մեկ է լինի պետք է նրա միջի բան հանել որ նա միշտ է դա ցույց տա հաշխատի նա չաշխատի եւ հիմա հարցես կերկնեմ ինչպիսի ժամացույցն է որ օրվա մեջ միայն երկու անգամ է ճիշտ ժամը ցույց տալիս հիշի նոր ինչից էին խոսում որը չի որը չի աշխատում չի աշխատող ժամացույցը լավ 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 մի քարցեն ես տամ հոդոր լինի ինչու է գլուխ կոտրուկները վտանգավոր մարդկանց համար որովհետև հնարավոր է որ գլուխը ջարդվի ճատ ճիշտ է մի անգամից գուշակեց այո այո մեր լիլիթը շատ խելացի է լիլիթ հիմա մի փոքրիկ պարզ հարցել ես տամ եւ 
ավարտենք այս հատվածը։ Միրի պատկերացրու, դու ունես չորսը վանդակ և տրանց մեջ պետք է տեղավորես խանութ բարը, որը չորս վանդակի մեջ պիտի տեղավորես։ Ինչպես կտեղավորես խանութ բարը չորս վանդակի մեջ։ Ես խանութը խը անը ութը հինք տարը, բայց պետք է չորս վանդակի մեջ տեղավորես։ Ինչպես կան ես։ Ինակ առաջի վանդակի մեջ ես կտեղավոր եմ խն, եկրորդի մեջ ան, երորդի մեջ նն, մնած ութը, բայց ես ունեմ մեկ վանդակ։ Ես այդ խանութ բարը, խանութ բարը պետք է հինգ վանդակի մեջ անեն, եկրեմ այդ խանը, իսկ ութը կգրեի ութը։ Ուղում ես խը անը և ութ թիվը, ստացվում է խանութ, ապրես լիլիտ շատ հետակրքիր է, շատ հերաշալի համենատխուր պահը պետք է մեր վերջին հարցերը տանք ես լիլի։ Դա թար մեր եթերում։ Մենք վերադարնում ենք, ճիշտ է մի փոքր տխուր ենք, որ արդեն վերջացնում ենք, բայց դե իմ այդպես էլ է պատահում։ Եվ Ես նրան ազատելու ծաղաջ, կասեի այդ երեկ վաները, որ ես մի կան ժոպե առաջ ասեցի, կուզեի որ նա աներ խաղաղություն, ոլոր հաջողակ լինեին և վարողջ։ Եվ ազատ կարցակ ես ձգնիքին։ Այա։ Մենց որ ոսկե ձգնիք, եթե դիտում ես մեզ ամպայման երբ տեսնես լիլիթը ձուկ է բրնում, գնա նրա մոտ և բրնվիր։ լիլիթ, իսկ եթե մի օր կայլես, մեկ էլ տեսնես դիմացից կալիս ես, դու ինչ կանես, Իսկ մտաց ես, որինակ եթե ես հանդիպեր, ինձ կթրվար, թե գոդոն կերպարանա պոխվել է, իմ տեսքն է ստացել, դիմակ է դրել ու ոդորի պես, և ուզում է հոգուս հետ խաղալ։ Ես տակը մտաց էի։ Իսկ լիլիտ ընկերություն կան � Նրանք էլ դրվար պաղերի հետ իմ կողգին լինեն, եթե նրանք էլ դրվար պահերում լինեն, ես էլ նրանց կողգին կլինեմ։ լիլի, իսկ ինչում կերություն չէ իրանի ինքը կես հետ։ Դա մի փոքր տխոր է։ Ես առաջատ � Հիտես ինչու չեր անի լիլիթը, որով հետև այլ մարդկանց հետ նա պետք է ճանաչի դիմացինին, բացահայտի և այդ ճանաչելու, բացահայտելու ընթացքը լիլիթին հետաքրքրում է, իսկ ինք իրեն արդեն իսկ ճանաչում է, իտաքրքիր կողքից կարողանա իրեն դիտել, դա ոնց որ հայելու մեջ ինքը թկես հետևես, լավ նա լիլիտ, ճանաչիր ինքը թկես, այո, լիլիտ, իսկ ինչ արտասովոր կամ զարմանալի ունակություն կուզենա իր ունենալ, Բայնակ մտքեր կարցալ Ես երեխաները, այնպիսի վտանգավոր բաներ կծանկանան, մարդվախենում է հարցը տալ։ Լապ, լիլիտ, իսկ դու ինչ հարցեր ունես մեզ տալու։ Ես հոդորքեզ եմ ուզում հարցտել, ինչ է կո բաշկի գույնը կապայի։ 
Ուրիշ, ինչ հարցեր Հիմա <gülüyor> 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 Ներքևում քեզ էին հարցնում ով չգիտեմ ով էր բայց ասեց այն շատախոս գոդոյն ասեք թողիչնի ներքև այ դա ուրեմն ինձ հետ չի ես շատախոս չեմ ախր հու վերջացնեց խոսքով սիրելի լիլիտ թող երկնքից երեք խնձոր ընկնի եւ շնորհակալություն որ այսօր եկար ու քո ժպիտով ջեր մատրեցի մեր օրը ապրես լիլիտ ճան ես էլ եմ ուզում քեզ շնորհակալություն հայտնել այս հետաքրքիր հաճելի զրույցի համար եւ շնորհակալ եմ որ քեզ անով լցրեցիր մեր օրը ինչ լավ օր էր այսօր գոդո վաղը հոդոր նույնպես լավ օր է լինելու բոմբորոկի լիլիտ բոմբորոկի եւ ես էլ եմ շնորհակալություն ուզում ձեզ հայտնել այս հրաշալի զրույցի համար բամբարակի սիրելի լիլիտ Vamos para aqui. <risos>